Všetkých vás zdravím a vítam pri sledovaní tohto kanálu. Dnes sa vyberieme do Strážovských vrchov. Vystúpime na podskalský roháč, ostrú malenicu, vápeč, hrubú kečku a strážov. Prvý výstup začína v obci Podskalie, ktorá je asi 15 km od Považskej Bystrice. Na vrchol masívu vedie od kaplnky neznačkovaný turistický chodník, ktorého zdolanie vyžaduje malú mieru skalolezectva. Hrávo ho zdolávajú aj malé deti. Podskalský roháč je národná prírodná rezervácia a je súčasťou chránenej krajnej oblasti Strážovské vrchy. Z hľadiska geologickej stavby ho budujú vápencové zlepence. Masívu dominujú dva výrazné vrcholy. Južnejšie sa vypínajúce veľké skaly a severnejšie položený roháč. Najvyšší bod roháča má výšku 720 metrov nad morom. Relief v juhozápadnej časti vytvára skalné mesto s rozsiahlými pozoruhodnými útvarmi ako bašty, skalné okná a piliere. Z vrcholu vidno hlavne na obec Podskalie a na okolité vrchy ako Ostrá Malenica, Kľak a Strážov. Chránená krajná oblasť Strážovské vrchy je jedna zo 14 chránených krajných oblastí na Slovensku. Viaže sa na dva orografické celky – Strážovské vrchy a Suľovské vrchy. Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina. Chránená krajina oblasť bola založená v roku 1989. Majú tu zastúpenie niektoré subtatranské príkrovy, kvôli čomu na tomto území vystupujú hlavne vápence a dolomity. Strážovské vrchy sú zo 79% zalesnené. Vyskytuje sa tu hojne buk lesný a primiešané sú aj ďalšie dreviny ako jedľa biela, smrek obyčajný a borovica lesná. Z veľkých šeliem sú v severnej časti zastúpené vlk, rys aj medveď. Druhý výstup povedie cez obec Dolný Lieskov Trstie do obce Slopná. Obec je asi 12 km od Považskej Bystrice. Tam sa začína zelená turistická značka, ktorá vás vyvedie cez usadlosť pod Malenica až na vrchol Ostrej Malenice. Je to dolomitový vrch, nachádzajúci sa v severnej časti Strážovských vrchov. Jeho špicatý tvar je dominantou celého okolia a je spolu so Strážovom dobre viditeľný aj z diálnice D1 v smere do Bratislavy. Má nadmorskú výšku 909 metrov. Z vrcholu je za priaznivého počasia výhľad predovšetkým na Považskú Bystricu a na obec Slopná, ďalej na Kľak a Strážov. Najlepší čas vystupuje na jeseň po opadaní lístia, pretože vrchol je čiastočne zalesnený.
Tretí výstup je z obce Horná Poruba, ktorá sa nachádza 9 km od Ilavy. Výstup povede na atraktívny kopec v Strážovských vrchoch na Vápeč. Jeho vrchol a blízke okolie tvoria rovnomennú národnú prírodnú rezerváciu vyhlásenú v roku 1993. Vápeč s výškou 956 metrov nad morom je impozantný kužaľovitý kopec, ktorého skalnatý vrchol prečnieva z jeho zalesnených svahov. Na vrchol sa z obce dostanete približne za 1,5 hodiny. Túra je bohatá na prírodné scenérie, pomerne nenáročná a zvládnujú i menej zdatní turisti. Ďalšou destináciou v Strážovských vrchoch bude hrubá kečka a strážov. Dá sa k nim dostať z pružiny po asfaltovej ceste. Obec je asi 18 km vzdialená od Považskej Bystrice. V okolí trasy je niekoľko jaskýň. V doline Radotina je voľne prístupná malá jaskyňa Babirátka. Ďalej tiež voľne prístupná Imrichová jaskyňa, ku ktorej vedie neznačený, ale dobre viditeľný chodník z Priedhoria. Na záver je tu ešte Pružinská dúpna jaskyňa, verejnosti prístupná od 1. mája do 31. októbra. Návštevu jaskyne je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Na návštevu je dobré vziať si vlastnú baterku. Informácie o všetkých jaskyniach nájdete na odkazoch v popise videa. Cesta ďalej pokračuje okolo vodných zdrojov, ktoré napájajú mestá Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Voda je tu mimoriadne kvalitná a vyžaduje si len minimum úprav. Asfaltová cesta sa v závere zmení na lesnú a vedie do sedla Samostrel. Odtiaľ to vedie jeden z chodníkov do obce Čičmany, známe svojou zachovalou ľudovou architektúrou. Ďalší chodník vedie na hrubú kečku, šiestý najvyšší vrchol Pohoria. Nie je to typický vrchol s rozľahlým výhľadom, ale za to ponúka rozmanitú prírodu v hlbokých lesoch a veľkú luku s pestrou flórou.
Zo sedla Samostrel na druhú stranu sa po hrebení dostanete až k rastcestiu pod Strážovom. Odtiaľto je to už len pol hodina na vrchol. Ľahšou alternatívou je výstup z obce z Liechov, odkiaľ to trvá hore len 2 hodiny. Strážov. Najvyšší vrch strážovských vrchov dosahuje výšku 1213 metrov nad morom. Z vrcholu je takmer kruhový výhľad. Vidno predovšetkým do obce z Liechov a na okolité vrchy. Pod vrcholom je postavený veľký drevený slovenský dvojkríž. Na záver videa by som vám ešte chcel priblížiť ubytovanie v penzióne pod Strážovom. Penzión sa nachádza v centre obce Pružina pri obchode s potravinami. K dispozícii je 13 izieb a dohromady 36 lôžok. Každá izba má vlastnú kúpeľňu. Zariadenie izieb doplňa televízor a prístup na internet. Vybrané izby sú prispôsobené tak, že umožňujú bezbariérový prístup. Ubytovanie je za príplatok možné aj s obsom. V reštaurácii je ponúkané denné menu a výber z viacerých jedál. Čapuje sa Plzeň a Černá hora. Reštaurácia je vybavená dvomi bowlingovými dráhami a biliardovým stolom. K dispozícii je kongresová sála a veľký športový areál. No a to je z tejto časti o strážovských vrchoch všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.